नमस्कार ग्राम विकास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रगतिशील किसान के इस दूसरे एपिसोड में हम आ जाए नागौर जिले के बामणा ग्राम में और हमारे साथ में उपस्थित है आदरणीय नाथू सिंह जी राठौर साहब आप रिटायरमेंट फौजी है और फौजी तो वैसे भी देश के रक्षक रक्षक होते ही हैं और इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी और खेती में अपने कुछ नवाचार किए उनकी जानकारी हम आज इनसे करेंगे आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन थैंक यू सर तो आपने ये सोलर प्लांट जो लगाया है जी ये आपने बहुत अच्छा मतलब एक तरह से लोगों को जो आज जो समस्या सबसे बड़ी समस्या है विद्युत की विद्युत की बिजली की बिजली की जो समस्या है लेकिन एक भगवान ने हमें एक स्रोत दिया है सूर्य भगवान उनकी और ऊर्जा को संचित करके इकट्ठा करके उसको उपयोग करना ये हरे कोई सोचता नहीं लेकिन आपने आज से शायद कम से कम कितने साल आठ साल होगी आठ साल पहले तो ये मन में कैसे आपका आइडिया आया क्यों आया किस लिए आया ये पहली बात तो क्या है की यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम है अच्छा यहाँ बिजली बिजली की समस्या रहती थी पहले रहती थी और फिर बिजली की प्रॉब्लम के बावजूद बिजली कम आती अच्छा और बिल ज्यादा आता बिल ज्यादा आता इसमें क्या एक बार जो कुछ भी लग गया वो लग गया और लग गया भी क्या इसमें छियासी परसेंट सब्सिडी थी उस टाइम अच्छा तो किसान का क्या लगता था पांच लाख पचपन का प्रोजेक्ट था किसान का मात्र पचास हजार रूपए लगते इसमें अच्छा जिसके अंदर एक अलग से बैटरी लाइट मतलब होम लाइट इसके साथ में और आती है अच्छा घर के लिए भी घर के लिए इसमें लाइट है तो एक बैटरी आती है उसमें उसमें चार्ज होता है रात को या अंधेरे में कभी भी है ना लाइट की प्रॉब्लम रहती कहीं भी डानी हो ना उसमें लाइट की प्रॉब्लम नहीं रहती है अच्छा तो ये मतलब <coughs> आपके मन में फिर ये सामान्य रूप से हर एक किसान तो नहीं सोचता की मैं ऐसा एक ऊर्जा की बचत कर लू या बिजली कनेक्शन नहीं लेकर के ऐसा सौर ऊर्जा का प्लांट लगा लू ये आपके कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये तो प्रेरणा क्या अखबार में आता है अच्छा रेडियो में आता है टीवी में आता है हाँ सरकार इस पर खूब सारे सरकार इस पर खूब अभियान चलाती है खूब प्रोत्साहन दे रही है खूब अभियान चला रही है अभियान चला रही है सोचना किसान के बाद हाथ की बात है कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता तो सामान्य जो ट्यूबवेल चलाते हैं एक ट्यूबवेल जो करते हैं उनके लिए पर्याप्त है सफिशियंट है क्योंकि आज का लाइट कितने देती है चार छह घंटे आठ घंटे इससे आगे ज्यादा देती नहीं गवर्नमेंट अच्छा ये सुबह साढ़े आठ बजे साढ़े सात बजे से लगा करके और शाम को जब तक अंधेरा नहीं होता है बिल्कुल तब तक ये मतलब बारह घंटे नॉर्मली देता है अच्छा सेकेंडली कितनी ही इसमें सर्दी हो या बादल हो पीने का पानी पक्का निकालेगा ये बहुत बढ़िया मतलब पीने का तो पक्का ही निकालेगा ज्यादा नहीं निकालेगा तो और रात्रि में इसको काम लेना चाहे तो रात्रि में अगर इसको काम लेना चाहे तो इसके अंदर बैटरी और इन्वर्टर और लगेगा अच्छा। रात को भी ये काम देगा काम करता है घर के इसमें इन्वर्टर बैटरी लग जाएगी तो घरेलू लाइट चल जाएगी इसमें कूलर फ्रिज चक्की सब चलती है आटा चक्की चलेगी कूलर फ्रिज भी चलेगा जो बिजली का आपके बिल आता है और उसकी बजाय मैं तो कह रहा हूँ या आपके अनुसार यदि ये करें तो बहुत अच्छा रहता है घर के हिसाब से कोई लगाना चाहे तो इसके क्या घर के हिसाब से इसका तकरीबन एक लाख पैंतीस हजार के करीब लगेगा इसका हाँ। अभी अपन लगभग बता तो देते हैं लगभग एक लाख पैंतीस हजार से कम लगेगा अच्छा। क्यों कि ट्यूबवेल के अंदर एक लाख पैंसठ हजार लगता है अच्छा। तो उसमें मोटर आती है पंप आता है केबल आता है अच्छा वो साथ रस में, आता है सब साथ आता है उसमें घर के वो नहीं आता कुछ भी उसमें बैटरी वगैरह ये लगती है तो एक मतलब सस्ता भी पड़ता है सस्ता पड़ता है लेकिन लंबे टाइम तक वो काम आने वाली चीज लंबे टाइम तक काम आने वाली चीज दूसरी बात उसमें बैटरी वगैरह यदि यूज लेते हैं जैसे इन्वर्टर जैसे काम ले लें उसको दिन भर में चार्ज कर ले रात्रि में भी वो दिक्कत आएगी नहीं नहीं आएगी घर में भी तो ये बहुत अच्छा है तो इसके लिए अपन किसानों को किस प्रकार से जागरूक कर सकते ये एक सामान्य घर घरेलू कनेक्शन भी करें मान लो बिजली को बचाना है आने वाला जो समय आ रहा है जो बिजली बचाओ अपन बार बार सुनते भी हैं ऐसे सरकार भी अभियान चलाती है बिजली बचाओ बिजली बचाओ तो आने वाले समय में निश्चित रूप से और बिजली की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है तो क्यों नहीं हम भगवान का जो ये दिया हुआ उपहार है उसका अपन सदुपयोग करें तो इसके लिए आप किसानों को किस प्रकार से कहना चाहेंगे प्रेरणा देना चाहेंगे किसान भाई अगर सोच विचार करे तो यह सबसे बढ़िया है लेकिन इतना करना नहीं चाहता कोई अच्छा 
बिजली विभाग के पीछे दो महीना चार महीना छह महीना चक्कर काट लेंगे हाँ, वा... लेकिन वहाँ पर एक बार फाइल लगाने के लिए कोई नहीं जाएगा कोई जाता ही नहीं फाइल मात्र दस हजार रूपए डीडी के लगते हैं अच्छा अगर किसान उसके बाद में भी उसको नहीं लगाना चाहे तो डी डी वापिस मिल जाती है सौ पचास कटके अच्छा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा आजकल एक इतना ही है भाई कुछ नया करना है तो सरकार ही हमें करके देगी हम इतने आश्रित हो गए मतलब सरकार पर निर्भर होने लग गई है इसको आप क्या मानते हैं इसको आप कैसा मानते हैं मतलब एक किसान को अपन जैसे नहीं जानकारी देंगे तो तुरंत अभी फोन आने लग जाएंगे साहब इस पर कितनी सब्सिडी है तो अपन सामान्य रूप से मतलब किसान जो खुद स्वावलंबी बनना चाहता है आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो वो खुद के खर्चे पर करना नहीं चाहता इसके लिए आपका क्या विचार है वो मतलब ये एक सरकार पर आश्रित होना ये एक आम आदमी का और ये निर्भर हो, होना चाहता है खुद करना चाहे या क्या करना आपके अनुसार क्या आपकी राय क्या है इस? इसमें पहले तो बहुत कुछ था पहले तो पांच लाख पचपन का प्रोजेक्ट था ये उस टाइम सब्सिडी ज्यादा थी अच्छा छियासी सब्सिडी थी आज इसके ऊपर इस टाइम में फिलहाल हाँ इसमें सब्सिडी नहीं है लेकिन अभी लागत कम होगी लागत कम होगी लागत कम होगी अच्छा उस समय लागत ज्यादा थी। लागत अब लागत कम है कि उस टाइम उस समय भी एक लाख रुपए लग गई थे अपने उस टाइम ये कंपनियां पंद्रह थी टोटल अच्छा, ही। अच्छा आज कंपनियां सैकड़ों होगी तो इसकी लागत कम होगी लागत भी कम कर लागत कम कर दी लागत कम कर दी आजकल क्या है एक लाख पैंतीस हजार रुपए एक लाख पैंसठ हजार नॉर्मल रूप से साल भर में अपन देखे तो बिजली का बिल भी आ जाता है और उसको यदि बचाना है तो ये लगाना चाहिए सेकेंडली इसकी पांच साल की गारंटी है अच्छा वारंटी भी नहीं है पांच साल की गारंटी है मोटर अच्छा। पंप केबल वेबल कुछ भी टूटेगा ना आपका तो वो आप करके और दूसरा देंगे, देंगे। तो नाथ सिंह राठौर साहब आप इसका क्या उपयोग लेते हैं वर्तमान में सोलर प्लांट का ये सोलर पंप का वर्तमान में क्या उपयोग ले रहे हैं फिलहाल अभी ये पानी निकालता है ठीक है सुबह से शाम तक ये पानी काम आता इसमें अभी पहले रिजका था अभी रिजका बाजरी है और ये लाइट भी इसमें काम आ ही रही है काम ले ही रहे हो और भी कोई अन्य जैसे मान लीजिए खेती के समय में आप इससे करते हैं खेती खेती टाइम में इसमें पानी निकालते खेती करते हैं पानी खेती करते हैं अच्छा और ऊर्जा का जो प्लांट है उसको किसानों को लगाना ही चाहिए यदि उसको अच्छा कुछ मान लो बिजली बचानी है उसके मन में ऊर्जा का तो सबसे बढ़िया है जी सबसे बढ़िया है उसको लगाना चाहिए पहली बात तो इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी पहले अभी भी क्या है अभी देगी हो सकता है थोड़ा टाइम निकल जाएगा इसके बाद में गवर्नमेंट फिर देगी सब्सिडी तो बिल्कुल देगी जो पिछला टाइम में सत्तर सब्सिडी थी पचास थी एक इसमें नाबार्ड से भी चालीस सब्सिडी थी बाकी की किस्तें होती थी ऐसा कुछ था इसमें दो तीन 2022 तक मोदी जी ने ऐसा कहा है कि आत्मनिर्भर भारत या किसानों की आय दुगुनी हो सकती है ऐसा एक उन्होंने कहा है हालांकि करना तो अपने को ही पड़ेगा लेकिन उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपके अनुसार अभी है ना फलदार वृक्ष है अच्छा फलदार लगा सकते। फलदार वृक्ष है तो इसके लिए भी अच्छी इसमें इनकम इनकम हो रही क्यों आजकल सब क्राफ्टेड आते हैं दूसरे साल फल देने लग जाते हैं बिल्कुल आपको सरकार ने या आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की है उनके सर्टिफिकेट भी मैंने अभी मैं देख रहा हूँ जो हाथ में पड़े मेरे तो ये ट्रेनिंग्स वगैरह आयोजित होती है किसानों के लिए बात समय हाँ, होती है साहब ये समय समय पर होती है और अगर कोई जाना चाहे अच्छा तो बुलाते हैं अच्छा एक दिन की दो दिन की छह दिन की ट्रेनिंग होती है बुलाते हैं खर्चा देते हैं तो वो ट्रेनिंग किसका बात की होती है जैसे वो पशु पर पक्षु है पक्षी है अच्छा खेती है हर अलग अलग होती है जो खेती से संबंधित जो किसान से संबंधित वो हर क्षेत्र में हर एक बात पर होती होगी होती है तो ये सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको मिले हुए हैं उसमें वो हजार रुपए रोज के अपन वो खर्चा का भी देते हैं ये सर्टिफिकेट मिला है ट्रेनिंग का आपको और ये सर्टिफिकेट तो इसलिए देते हैं भाई ये प्रमाण पत्र एक तरह से और प्रमाणिक है भाई किसान में नवाचारी इन्होंने की है कुछ न कुछ और करना भी चाहिए ये तीन सर्टिफिकेट में देख रहा हूँ और ये हर किसान को भी इसमें भाग लेना चाहिए आपके हिसाब से मतलब इससे जागरूकता भी बढ़ती है नॉलेज भी बढ़ता है गवर्नमेंट देता है कुछ लेता है क्या है लेता क्या है इसमें फिर फ्री ट्रेनिंग होती है पूरी हजार रुपए हजार रुपए डेली देते हैं वो अच्छा सामने देते हैं सामने देते हैं अच्छा कृषि विभाग वाले है हजार रुपए कॉलेज वाला तो फिर देते हैं। मैंने ऐसा मतलब ये वहाँ एक मैंने और प्रगतिशील किसान जी से पूछा था हनुमान सिंह जी से उनसे भी तो उन्होंने भी मैं ट्रेनिंग लेने जाता हूँ आपने भी जैसे बताया तो ये आम किसान इसमें कैसे भाग ले सकता है या वो क्यों नहीं रुचि रखते हैं उसमें या वो कैसे ले सकते हैं इसके अंदर भाग पहली बात तो कोई जाना नहीं चाहता जी अच्छा पहली बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं है पता नहीं कहाँ है कब होती है क्यों होती है और दूसरी बात कोई जाना नहीं चाहता मैं यहाँ गया छह दिन ट्रेनिंग के लिए तो आपको बताऊँ यहाँ आस पास के पचास को पूछ लिया मैंने अच्छा इसे काल में से दो तीन हाँ भरी के अच्छा। चलेंगे चलेंगे तो मैंने डॉक्टर साहब को वहाँ फोन कर दिया कि भाई पांच छह आदमी आ रहे हैं हम वहाँ प्रबंध रखना हमारा अच्छा तो वहाँ डेढ
बाकी का कोई प्रबंध नहीं था अपने अपने हिसाब से थे लेकिन हमारा उन्होंने प्रबंध किया था अच्छा। रहने का खाने का दिन का खाना तो सबका होता ही था और शाम का खाने का ही प्रबंध था और किया बिस्तर बिस्तर का सब प्रबंध हमारा था वहाँ तो किसानों को लेकिन तो यहाँ से कोई नहीं गया मैं अकेला का अकेला ही अच्छा जाना चाहते ही नहीं है किसान कोई जाना नहीं चाहता तो किसान भाइयों यदि आपको भी प्रगतिशील किसान बनना है और इस खेती में कुछ नया करके दिखाना है तो जो सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण रखे जाते हैं उनका फायदा उठावें उनकी जानकारी लेवें मैं आदरणीय नाथु सिंह जी के फोन नंबर विवरण में जरूर दूंगा आपको भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग करनी है कब होती है कैसे होती है किससे जानकारी करते हैं आप इनसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं तो नाथू सिंह जी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी इस चैनल पर आपने समय दिया इसलिए ये चैनल आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा और आगामी कोई कार्यक्रम आएगा या नया कोई नवाचार करेंगे तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे ठीक सर मेहरबानी साहब थैंक यू सर